ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ അതായത് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുക എന്നായിരിക്കും ഡെലിവറി എന്നാണ് ഭാവയെ കാണാൻ പറ്റുക എന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മാർഗം എന്നത് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൻ്റെ ഡേറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൻ്റെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് ഗർഭകാല ഇളവ് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമായിരിക്കും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ എന്നാൽ അണ്ടം ബീജവുമായി സംയോജിച്ച ആ ദിവസം തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസത്തേക്കാണ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാലയളവ് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് അതായത് അവസാനമായിട്ട് മെൻസസ് ആയ ദിവസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാലയളവ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മുപ്പത് ദിവസമാകുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസമാകുകയോ ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മാറ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺഫിനമെൻ്റ് അതായത് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് നെഗലസ് റൂൾ എന്ന റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നെഗലസ് റൂൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എൽ എം പിയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് എൽ എം പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലോട്ട് ഏഴ് ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൽ ആ ഒരു മന്തിൽ നിന്നും ത്രീ മന്ത് ബാക്കിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എൽ എം പി ഒരു ഒക്ടോബർ ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനോട് കൂടെ ഏഴ് ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഒക്ടോബർ എട്ട് പിന്നീട് ഈ ഒക്ടോബർ എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാസം പുറകിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ജൂലൈ എട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ജൂലൈ എട്ടായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൽ മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺഫിനമെൻറ്റിൽ ഡെലിവറി സംഭവിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ മിക്കവാറും സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺഫിനമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം മുൻപിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം പുറകിലോട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിലായിരിക്കും ഡെലിവറി സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കൂടാതെ തന്നെ ബേബി മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചും ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടും ഫാമിലിയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ബായ്